Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba. La. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Solo es nuestro deseo, rumba la rumba la rumba la. Solo es nuestro deseo, rumba la rumba la rumba. La. Acabar con el fascismo, ay Carmela, ay Carmela. Acabar con el fascismo, ay Carmela, ay Carmela. En los frentes del Jarama, rumba la rumba la rumba la. En los frentes del Jarama, rumba la rumba la rumba la. No tenemos ni aviones, ni tanques, ni cañones, ay Carmela. No tenemos ni aviones, ni tanques, ni cañones, ay Carmela. Ya salimos de España, rumba la rumba la rumba la. Ya salimos de España, rumba la rumba la rumba la. A luchar en otros frentes, ay Carmela, ay Carmela. A luchar en otros frentes, ay Carmela, ay Carmela. Hola a todos chicos, bienvenidos de nuevo a esta enomanía. Hoy os voy a enseñar a fabricar un puesto atrincherado. Es ideal como pieza central para cualquier mesa de juego y lo podéis utilizar en cualquier wargame histórico, tanto de la Primera Guerra Mundial como de la Segunda Guerra Mundial. Yo en este caso lo voy a utilizar para la Guerra Civil Española, debido a que vamos a colaborar con la empresa Ebro Miniatures, ya que nos ha cedido parte de sus miniaturas para que podamos decorar este vídeo. Así que nada, espero que os guste y disfrutad de este vídeo. Ebro es una empresa española dedicada a la venta de miniaturas en 28 milímetros de la Guerra Civil Española. En su página podrás encontrar más de 50 referencias de tanques, infantería, cañones, tanto del bando republicano como del bando nacional. Este es nuestro proyecto de hoy. Como podéis ver, representa un puesto atrincherado, ambientado en la Guerra Civil Española, aunque es válido para cualquier otra guerra moderna. Gracias a la colaboración de Ebro Miniaturas, Hemos colocado miniaturas defendiendo la posición, concretamente unos recates carlistas y unos regulares africanos, y también un lanzaminas, del bando nacional. Esta escena, por ejemplo, podría representar una trinchera durante la batalla del Ebro. Como podéis ver, tiene multitud de detalles que veremos a continuación. La giraremos para verla por todos sus ángulos. Esta pieza es idónea como pieza central en un escenario en el que hay que defender una posición o un objetivo a capturar. Bueno, vamos a verlo ahora con más detalle. Como veis, hemos puesto una zona de alambrada que protege un poco la posición de la ametralladora o del equipo que queramos poner ahí. También hemos subido la altura de la trinchera con unos sacos terreros que hemos hecho a mano. Hemos también puesto unos charcos de lodo. Incluso hasta una MG42, que aunque no sea de la Guerra Civil Española, pero bueno, como decoración para cuando jugáis con con juegos de la Segunda Guerra Mundial, queda perfecta. También una zona de suministros. Como remate final, hemos hecho una impresión en 3D con una caja de suministros y avituallamiento, igual que esta que está aquí enterrada, más que esta es móvil, ¿vale? La podéis utilizar, por ejemplo, pues como un objetivo, si queréis usarla eh, simplemente como decoración. ¿Mm? Es un detalle que le da mucha vida a la pieza. Vamos a verla todavía con un poquito más de detalle. Fijaros bien en este detalle. Las banderas son intercambiables. Por ejemplo, esta bandera carlista de la Guerra Civil la podemos sustituir pues, por una de la Segunda Guerra Mundial, en este caso una de Estados Unidos, de manera que personalicemos todavía mucho más quién posee esta posición. Así nuestro ejército siempre tendrá la bandera correspondiente. La zona alta trincherada la podemos utilizar para colocar diferentes tipos de unidades, como por ejemplo este lanzaminas y su dotación. 
Vamos a probar con otros tipos de unidades. Por ejemplo, este mortero de las Bafen. Como veis, cabe la peana perfectamente. ¿Qué queremos probar con otro tipo de unidad? Por ejemplo, una ametralladora, una MMG americana. También podemos probar, por ejemplo, este pack, un antitanque, que como podéis coincide la tronera con el cañón. Finalmente vamos a probar esta pieza antiaérea, que aunque puede apuntar en otra dirección, pero queda también súper bien. Bien, vamos a comenzar con la fabricación. En un DM de 3 milímetros hemos dibujado un croquis de cómo va a ser la pieza, ¿vale? Como veis, este es el perímetro. ¿Mm? Con esto, con unas miniaturas, vamos a mirar la capacidad de miniaturas que podemos meter dentro de la pieza. La idea es que quepan una escuadra de unas 10 o 12 miniaturas para juegos como Ball Action. ¿Mm? Y luego, aparte, tendríamos la zona alta, donde, que es esta circular de aquí, donde pondríamos los equipos. Vamos a poner una dotación para que veáis más o menos cómo puede quedar. También tendríamos una zona de suministros y utillaje, que sería esta de aquí. Y ahora lo que tendremos que hacer es pasar todo este esquema a una plantilla. Como esta que tenemos aquí de papel. Y con ella vamos a trabajar pues, dibujando esta misma plantilla en diferentes materiales como poliestireno. Gracias a la plantilla de papel, hemos podido pasar la silueta de nuestra pieza a una plancha de DM de 3 milímetros de espesor, la cual hemos cortado con una caladora y hemos biselado a 45 grados con un Dremel. Como veis, coincide perfectamente con nuestra plantilla. Ahora vamos a cortar una pieza exactamente igual, pero en poliestireno. Pegaremos provisionalmente nuestra plancha de DM a un poliestireno de unos 4 centímetros de grosor y lo usaremos como plantilla guía. Con una cortadora Proxon, como veis, el trabajo es muy sencillo. Aquí tenemos nuestra pieza ya cortada completamente. Como veis, queda una base muy buena con la que trabajar y sobre la que vamos a tallar nuestra trinchera. Ahora llega la hora del vaciado. Hemos cortado la pieza en tres partes para que sea más fácil de trabajar. Y como veis hemos dibujado por dentro una silueta que va a ser el interior de nuestra trinchera. El vaciado también se hace con la cortadora Proxon, como veis se hace de una manera muy rápida y sencilla. Y cuando tengamos las tres piezas crearemos una especie de aro. Cortamos, así, perfecto. Ahora vamos a juntar las tres piezas para que veáis cómo queda la estructura básica. Como veis, ya tiene una forma muy buena. La zona central, que son los recortes que nos han sobrado, los vamos a utilizar para hacer una zona elevada. Así que lo que haremos será cortarlo por la mitad para subir un poquito el nivel. Con la cortadora Proson también partiremos, por ejemplo, esta pieza por la mitad y ya tendremos hecho una especie de peldaño. Bien, ahora vamos a volver a presentarlo todo pero con el peldaño puesto. Esta es la pieza que hemos cortado en forma de peldaño para que tengamos dos alturas. Las zonas centrales. Y la pieza lateral. Bien, ya tenemos las dos zonas definidas. La zona donde la infantería, la escuadra de infantería va a quedar en un sitio más bajo y nuestro equipo o ametralladoras o lo que queréis poner en una zona más alta. Con esta miniatura vamos a comprobar las alturas y como veis todavía la trinchera para la infantería sería demasiado alta. ¿Veis? Por ejemplo aquí quedaría muy bien, pero en esta parte se nos queda demasiado alta. La solución para ello será rebajar en altura tanto las piezas centrales como la lateral. Para ello con la cortadora Prosol las vamos a rebajar aproximadamente un centímetro a cada plancha. Con eso será suficiente para que las miniaturas puedan asomarse y disparar tranquilamente. Para el encolado de todas las piezas vamos a utilizar cola blanca de carpintero. Recordad que hace falta por lo menos 24 horas de secado para que podamos trabajar al día siguiente todas las piezas. Si lo hacemos antes seguramente se nos moverá todo.
Comenzamos con el rebajado de las pendientes. Como veis, esta zona ya la tenemos acabada y nos falta esta otra de aquí. Gracias a esta línea que hemos dibujado en el perímetro, la vamos a utilizar de margen a la hora de colocar sacos terreros encima. Imaginaos que esto es un saco terrero, se aguantaría, pero si no, se nos caería. Entonces hay que dejar una zona un poquito plana, aproximadamente con un centímetro. Y ahora con un cúter o cuchilla vamos a tallar el resto de pendientes. Ya hemos acabado con el tallado y como veis más o menos quedaría así, ¿vale? Aún hay que perfilarlo un poquito más, pero bueno, esto es más o menos las pendientes. Hay que procurar que las pendientes sean lo suficientemente suaves como para que las miniaturas no se caigan. También hemos hecho aquí un hueco en el que vamos a encastrar esta pieza de utillaje o cajas de suministros, como lo queréis llamar, de manera que quede completamente rasada en el suelo la peana. También hemos hecho un par de peldaños... Y ahora comenzaremos con el estivamiento de las paredes interiores. Bien, para el estivamiento vamos a hacer dos zonas con diferentes materiales. La parte superior la haremos con chapa y la parte inferior con madera. Para simular las planchas metálicas o uralita vamos a utilizar cartón corrugado como este, ¿vale? Es fácil de trabajar, sobre todo para darle formas curvas. Para ello vamos a cortar una tira de unos 2 centímetros y medio de altura y la vamos a encolar en el interior. Vamos a encolar la tira de cartón con las medias cañas en vertical, para darle así mejor pues, la forma curva. Esto no podría ser así si fuese una trinchera real, ya que lo lógico sería ponerlas en horizontal, para que junto a las estacas verticales el muro tenga así más fuerza para contener la presión de la tierra. Esto es una pequeña licencia artística que me he tomado, pero bueno, tampoco vamos a ser demasiado precisos en esto. El estivamiento de madera lo vamos a hacer con unos palitos de los de mover el café o de estos que son de manualidades que venden en los chinos. Vamos a tomar una como referencia, una pieza pequeñita y la vamos a utilizar como escantillón para cortar varias del mismo tamaño. Con unas tenazas las cortaremos. Así, más o menos, con tres o cuatro tablitas, pues conseguiremos hacer un tabique. También vamos a hacer una serie de desgastes en cada tabla usando una cuchilla. ¿Eh? Vamos a cortar un poquito los bordes para que parezca pues, madera vieja. Haremos todo con cola blanca al poliestireno. Cuando ya tengamos todas las paredes completamente estivadas, ¿vale? hay que fabricar una serie de postes o más, bueno, en vez de postes podéis llamarlo estacas. Seguiremos el mismo procedimiento, esta vez usando una serie de varillas en forma de cuadradillo o redondas, cualquiera de las dos puede ser válida, y las iremos colocando sobre todo en esquinas y rincones y a eje entre paños. Bien, ya tenemos aquí la pieza completamente estivada, ¿vale? Como veis, los postes en esquinas y rincones, incluso con algún que otro desgaste, sobre todo en las puntas, para que parezca madera partida. Aquí, como un impacto que ha habido y parte del estivamiento se ha caído al suelo. ¿Mm? En las chapas también las hemos estivado. Y ahora vamos a ir al suelo. El suelo lo vamos a hacer de madera para que la gente pueda pasar sin hundirse en el barro. Lo vamos a hacer también con tablitas. Vamos a hacer una serie de agrupaciones de tres en tres tablitas, ¿vale? Las colocaremos así, por ejemplo. Y luego a la contra le vamos a poner otras dos tablitas un poquito más finas para que unifiquen las tres tablas y consigamos hacer un tablero. Con este sistema vamos a intentar cubrir gran parte del suelo, ¿vale? No todo porque también queremos que se vea el barro y charcos posteriormente. Ya hemos entarimado gran parte del suelo, como podéis ver, con zonas libres para poner barro, charcos y demás. Ahora vamos a hacer las tablitas que hemos comentado antes, ¿vale? Mirad, por ejemplo, en, esto, en los peldaños hemos puesto unos, unas varillas redondas para simular troncos de árbol haciendo peldaños. Para las tablitas vamos a utilizar pues, un cartoncito de estos de las cajas de cereales, porque es un poquito más delgado que una madera. 
y además es muy fácil de encolar. Con cola blanca las vamos a ir encolando aproximadamente a dos por tablero. Bien, ahora que hemos acabado con el estivamiento, como podéis ver, hemos emplastecido ciertas zonas con pasta dash para rellenar huecos o para alguna grieta o alguna imperfección que sea un poquito pues, antiestética, ¿vale? Con un taquito de lija vamos a alejar toda la superficie para suavizar todo lo que podamos las pendientes. Como todavía han quedado algunas imperfecciones que no me han gustado demasiado, las vamos también otra vez a emplastecer, esta vez usando aguaplas o pasta para juntas, como queréis llamarlo, que es mucho más suave que la, que la pasta DAS, ¿eh? y simplemente con un dedo lo vamos a aplicar. No me hace falta que lijemos después porque esto es una pasta muy fina y se extiende muy bien, ¿vale? Además, posteriormente vamos a aplicar una textura por encima. Llegamos a la fase del pintado. Vamos a pintar los interiores. Empezaremos, por ejemplo, ahora por las chapas. Vamos a intentar darles un efecto óxido y haremos como en el episodio anterior, ¿vale? Vamos a dar primero una capa base con un marrón rojizo, después con otro tipo de marrón un poquito más claro y finalmente con un naranja y con un negro. Todo esto siempre aplicándolo con la técnica de la esponja, que otra vez ya me habéis visto aplicarla. Luego si queréis perfilar, pues con un color metálico o así para que parezca realmente metal. Pero ya serían toques muy finos con un pincel, por ejemplo. ¿Veis? Aquí ya vamos a aplicar el naranja, ¿Mm? unos pequeños toquecitos. Se trata de dar parches, no toda la superficie, ¿vale? Y ahora un poquito de negro también en ciertas zonas un poquito separadas, que parezca un poquito también como humedad. ¿Mm? Y finalmente un perfilado con color metálico, como os he comentado antes, veis, a base de pincel, pequeñas manchitas. Bien, por fin ya tenemos acabadas las chapas, ¿veis? Ahora vamos a por la tarima. Hemos dado, como podéis ver, una capa base con un color gris oscuro ¿m? y también hemos añadido algún detalle, como por ejemplo estas estacas de aquí que van a servir para sujetarle el alambre de espino. Ahora vamos a empezar con toda la tarima. Vamos a utilizar la técnica del pincel seco con varios colores. Después del color gris oscuro vamos a aplicar una primera capa con un color marrón tierra. Después aplicaremos una segunda capa de luces con un color kaki a parches. Como veis ya empieza a notarse lo que es la textura de la madera. Y finalmente le daremos una última capa de luz con un color hueso. Sobre todo perfilando pues, los, las estacas, las puntas de las maderas, de manera que se diferencie muy bien un tablón de otro, ¿vale? Ahora vamos a rellenar el hueco de tableros. Vamos a hacer una mezcla de barro casero para ir rellenando todas esas zonas y que parezca pues, una zona embarrada, ¿vale? Para ello os voy a enseñar este truco. 
Vamos a fabricar un barro de una manera muy sencilla con mi receta personal. Utilizaremos una mezcla al 50% de cola blanca con tierra de jardín. Lo vamos a meter en este vaso y con un palito lo vamos a mezclar muy muy bien. Hasta que creemos una pasta muy densa, ¿vale? Después le añadiremos un puñadito de fibras de cuerda cortada que hemos cortado previamente, una, tipa, una cuerda típica, ¿vale? Que con unas tijeritas seguimos cortando cachitos y han salido una especie de fibras como si fuera césped electrostático. Esto lo vamos a mezclar con nuestra mezcla de tierra y quedará un barro pues como imitando un poquito al adobe, ¿vale? Una vez que apliquemos la mezcla, nos va a quedar un efecto de barro seco, como que hace mucho tiempo le hubiese estado dando el sol. Esto conllevará a que cuando seque, se craquelará o se cuarteará, al igual que pasa en la realidad, ¿vale? Si queremos darle además un efecto pues, de humedad, habría que haber añadido a la mezcla un poquito de glicerina, pero no es el caso, ¿vale? Lo que queremos es que parezca, pues eso, barro seco que lleva mucho tiempo al sol. Lo vamos a aplicar en la parte interior con un pincelito si tenéis, un pincel viejo, acordaros, porque si no se va a estropear rápidamente, o un palito. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Vamos a aplicar el mismo proceso con el barro, pero por todo el exterior. Aquí tenemos una pequeña muestra, ¿veis? Así que cubriremos toda la superficie de poliestireno que nos falta. Una vez que ha secado todo el barro, vamos a aplicarle un sombreado. Para ello vamos a utilizar una tinta casera que hemos hecho, ¿vale? Esta tinta la he hecho con una pintura acrílica normal y corriente, de las del chino, y le he disuelto en mucho agua y limpia cristales. Con una brocha la vamos a esparcir por toda la zona de barro y vamos a esperar a que seque, ¿vale? Así es como queda una vez seco. Ahora vamos a aplicar una capa de luces para resaltar un poquito la textura. Vamos a utilizar el pincel seco y con un color kaki lo vamos a aplicar por toda la superficie de barro. Si acercásemos un poquito más la cámara, podréis apreciar cómo se ha cuarteado y se ha craquelado toda la superficie. Esto le da así un aspecto mucho más natural. La sensación de seco es más profunda. Bien, vamos ahora a por los detalles. Como veis, hemos puesto sacos terreros a todo el perímetro, ¿vale? Ya que una trinchera sin sacos terreros, pues como que le falta algo. Estos sacos los he modelado individualmente con pasta DAS, ¿vale? También hemos puesto pues, alguna zona sin nada para que puedan disparar mejor los soldados, incluso algún saco tirado por el suelo y demás. Y también hemos fabricado una tronera, que es esta de aquí. La tronera se basa simplemente en un cargadero que hemos puesto de madera para que sujeten los sacos que van por encima. También hemos puesto el alambre de espino. ¿Eh? Y ahora vamos a dedicarnos a la pintura de estos sacos. Para pintarlo hemos utilizado una técnica muy sencilla. Primero les hemos pintado todos los sacos con una capa base con un color crema. Luego hemos aplicado una tinta marrón, cualquiera que tengáis por ahí, de Game Workshop o de las que sea. Y finalmente le hemos aplicado un pincel seco con un color hueso. La verdad es que esto no tiene mucho más misterio. Eso sí, procurando manchar el resto de la pieza. También he querido aplicar un poquito de vegetación a las zonas bajas de la pieza. De esta manera voy a conseguir que se funda un poquito mejor con el tablero. Solo lo que serían las zonas bajas, ¿vale? Tampoco en exceso. 
se tiene que ver que es como tierra excavada. Así que aplicaremos un poquito de césped. Como siempre, con cola blanca y césped de tanto electrostático o si tenéis ferroviario o ferroviario, el que vosotros tengáis. Si queréis también le podéis añadir algún pequeño arbusto, alguna hierba alta, pero siempre en las zonas bajas, ¿vale? Y llegamos al acabado final. Solo nos queda el detalle de los charcos. Para ello voy a utilizar efecto agua de Vallejo y lo voy a mezclar con una tinta o bien verde o bien marrón. Así va a aparecer como agua sucia. Echamos un poquito en este vaso y un chorretín, en este caso, de tinta verde. Lo mezclamos bien y lo vamos a aplicar. Y este es el final de nuestro proyecto de hoy. Ya sabéis que si os ha gustado, dad un like, suscribiros y dejadme vuestros comentarios. Ahora os voy a dejar unas fotos de la pieza ambientada en otra época histórica, como sería la Segunda Guerra Mundial, y en vez de un ejército español, veréis un ejército americano, para que veáis la versatilidad que tiene, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos muy pronto.